За энэ хүү шөм нь бол манай монголчуудын хөндөлж бичиж явах ёстой хөшөө юм байна. За энэ хүү хөшөндөр юу тэмдэглсэн байдаг вэ гэхдээ одоо монгол дайчаад дэлхийд байлд байлдчаад буцч ирээд бүх сохчхоо гэдэг газар дээр одоо баяр наадам цохон байгуулж энэ хүү наадам цорын харванд одоо 900 мэрэгэн 395 алд газар онсон гэдэг батгаж битсэн энэ түүхийн их сүрүүлж байгаа маа одоо өнөөдөр мөн дэлхий дээр 536 метр газар харуулж бай онсон түүхэл байхгүй Монголчууд үндэсний их баяр наадмыг жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-нд хийж 8 настай бачраас эхлээд 80 гарсан настан оролцож баясан цэн гэж эр чадал зэцэн мэргэнэ үзэж бүлэг мэрдийнхөө шандсыг сарж наадддаг боломж илэлтэй. Баяр наадмын өдрүүдэд Монгол орны өнцөг булан бүрт 5000 гаруй эрхийн мэргэн харваачд нутаг нутгийнхаа наадмын талбайд хурн цуглаж зэцэн мэргэнэ сорьцгоодаг билээ. Ата энэ ном сум хийг тэхлэр зэрэг л одоо хоёр том гол хэрэглэгдэх юм байгаа юм. Нэг нь бол одоо энэ ном байна. А нөгөө төх нь бол одоо энэ сум байна. Тий. Тэгэхээр энэ одоо ном гэдэг хэрэглэгээр энэ одоо уян хатан шинжтэй ий материалыг ашиглаад тэгээд энэ одоо сумыг хол шийдэх энэ санааг л одоо энэ Байгал Сибирийн анчид ланхуудаа гаргаж ирсэн гэж ингээд түүхэн тэмдэглэгдсэн байт юм. Энэ нь бол одоо манай монголчуудын оршин суу одоо суужин суугаад нутгатай л холбоотой байгаа юм. Ном сумыг анх үүсгсэн голомт нутгийн нэг нь Байгал далайн сав газар нутаг гэж түүхэн их сургалж тэмдэглэсэн байдаг. Ийм учраас монголчуудын амьдэрч ирсэн газар нутаг ном сум харуулж байгаа болон ном сумаар ан хийж байгаа хадны зураг тэрчлэн ном сумны эдүүлгийн археологийн үнд бол дөрөөд элбэг олдсоор байдаг. За одоо миний гарт бол энэ өмнөгөө аймгийн согтоо сумын их бэний аваас болцсон. Одоо мөсөн 50 дон үед болцсон. Хадны оршлогоос илэрсэн юм ном байна. Эвэрлэгтэй ширүүнсэн арттай. Одоо энэ 13-аас 14-ээ зуун үед холбогдох юм хадны оршлого байна. За магадгүй энэ нөм бол одоо Чингисийн байлдан дагуултын үед одоо ашиглагдсан нөм байх одоо бүрэн боломжтой. За энэ маань бол одоо үндсэндээ энэ хэсэгт бол нөмний илэг илэгний наалт бол харагдаж байна. А үндсэндээ нөмний үүсгэр маань бол 5 хэсгээс бүтэж байгаа. За эхлээд одоо бариулын хэсэг одоо шар хамар гэж ярддаг. Нотон үүсгэр нь бариулын хэсэг. За илэг хоёр талын илэг, хоёр талын гэчэр. Гэсэн ийм таван хэсгээс одоо анх одоо модны үүсгэр маань бүрдээд за энэ таван хэсэг маань бол л өөр хоорондоо бол одоо амгаа авчилж залгадж байгаа. За энэ модон нөм нь явсаар одоо 2000 жилийн үед хүнө хөрний үед монголчуудыг ардаа ширмэстэй урдаа эвэртэй нөм одоо зохион бүтээснийг түүхэн тэмдэглэсэн байдаг. За энэ анхны одоо тэр урд нь эвэр нааж ардны ширмэс тавьсан анхны нөмний хэлбэр бол энэ байна. Энэ гичэр нь бол одоо их урт нотох гэсэн нь арай багынхан ийм нөмнүүдийг хүний хөрний үед их хэрэгжилж байсан. Одоо энэ төв Азахны зохион бүтээсэн нөмийг энд одоо зүсмэлээр нь би тайлбарлаж байгаа. За энэ гичэрийн хэсэг нь харагдаж байна. За мэтэх хэсэг нь энэ байна. За энэ бариулын хэсэг нь байна. Энэ нь бол шар хамар гэж одоо нөмөө хэлбэр оруулахын тулд энэ ард талд нь тийм мэтгэр одоо мод нааж өгдөг. За ингээд нуур талд нь эвэр нь байна. Энэ дунд нь хавчуурга мод байна. Ард талд нь нөгөө цавуутай ширмсийг зулж тавьсан. Ийм буруун давхар юм ийг л түүхийн явцад бидний өвгдөд зохион бүтээсэн. Ном сум нь 
өөсөл хөгжлөөхөө явцад хэлбэр загварын хувьд өөрсөл гэж ирсэн боловч үндсэн хэв маяг нь үеэс өвлөгдөн монголчуудын өнөөгийн хэрэгцээ дурамжлагдан үлдчээ. Тухайлбал хүнүү, манж, буряад, уриянх хэв загварын нэмүүдийг одоо ч хэрэглэсээр байна. Монголчууд анаа гнуур дайн байлдааны үед зэвт нөмөйг хэрэглэдэг байсан бол харин харвуул наадан хийхдээ болцууд сумаар наадсаар ирчээ. За тэгээ хүүхдүүдээ бол багаас нь ийм алангар нум гэж одоо нэг модон нумнаас арай хүчтэй байх. Энэ эсвэр модныхаа ард тал эсвэр нумныхаа ард тал шууд одоо шүрмс тэгээд тэрийгэ хатаагаад ингээд нэг 5 6 наснаас 13 өдрө хүртэл нэм алангар нумаар алангар нумаар одоо хүүхдүүдээ харуулдаг байсан. А хүүхдийн байлаа одоо мэддүү бит хоёр угаас сорын хар банд оролцдог. Тэгээд тэр нь 200 300 500-д хүүхдүүд оролцдог. Тэндээс өдөр бараг өглөөний 10-аас эхлээд оройны 9 хүртэл тэмцэж хүчээс олж нэг ялагч гурван байл эзэлдэг. Монголчууд ном сум урлах арга ухаанаа хүүхэд залуучуудад багаас нь биер үлгэрлэж цаад сургадаг бөгөөд өнөөдөр ч ном сум урлаачд үр хүүхдээ дагуулан гэрийн сургалтаар ном сум хийж бүтээх харгад сургасаар байна. Монгол оронд хүүхэд ном сум харвах эрдэмд багаасаа ахмын тарваачдыг дагалдан сурч тэмцээ наадамд оролцсон цэцэн мэрэгнээ сорж эхэлдэг юм. Номсомны өнөөдрийн хэрэглээн спортын зориултайгаар явж байна. Өнөөдөр Монголд халх харваа, Бурянхаа харваа, Бурят харваа гэсэн гурван төрлийн гол харваа байна. Үндэсний их баяр наадмын гол харваа нь үндэсний хэмжээнд хамгийн өргөн төгсөн халх харваа байдаг. Гэхдээ Бурянхаа, Бурят харваа гэж зарим аймаг хотуудад зэрэгсүүл харвасаар байгаа. bow making technique preparing for parts of the bow the wooden frame the bow's wooden frame is made of bamboo or birch bamboo is a popular material which is imported the bark is removed from the birch and soaked in water to get rid of the resin and then it is dried naturally in the sun before usage the inner side of the bow's frame is called the ethic and the horn layer is glued onto the ethic on the outer or back side of the bow's frame is glued the sinew layer the bow is curved onto the ethic side cutting the birch Birch or bamboo is cut to the appropriate length, thickness and width of the bow. Fixing the birch wood. The wooden frame is cut to the desired thickness and width and this is fitted with a handle in the middle and the hooks on the ends. Other wooden parts. The sharhammer or the attached layer onto the handle is glued behind the handle and the two hitches to be attached on the end are prepared. The string bridge or hitcher. The hitcher has a hook at the end to attach the string. The other end of the hitcher opposite to the hook is a point ended to a seat at the end of the bow's wooden frame. The hitcher's length 
and curve affects the pulling forces, thus these need to be accounted for when making the hitchif. Sharhamar, or the attached layer onto the handle of the bow, is designed for better holding as well as making the desired shape of the bow by changing its thickness and length. Horn elements. The bow has the following horn elements. The etlik horn layer, secondly, the havchork, and thirdly, the hook horns. The horn layers of the etlik have two parts and are made from cow or wild goat's horns cut thin and narrow. By varying their thickness and length, one can regulate the bow's shooting power. The horn element is glued onto the handle between the horn layers of the etlik, which is called havchorak. It has the same thickness as the etlik horns. The bow hooks on the end of the two hitches can have horns inserted for increased strength. Sinew preparation. The main difference of Mongolian bows is having sinew liners which are prepared by a traditional technique to acquire the sinews for sewing purposes. The bow could have 100 to 200 grams of sinew depending on the size of the bow and its desired draw strength. Glue making. All parts and layers of the bow are glued together using a special glue. Preparation of this glue has the following procedures. Firstly, grounding of the raw material. Secondly, soaking in water. And thirdly, boiling. The pot with the glue is put in another pot with water for more uniform boiling. The pot with the glue is put in another pot with water for more uniform boiling. The bow maker needs to fix the appropriate thickness of the glue because it has a strong effect on the temperature sensitivity of a bow. Steps in the gluing process. Gluing the wooden frame. The wooden elements are covered with warmed up glue and are bonded together after letting the glue dry up. Gluing the horn elements. The birch and the horn elements are then glued together to find and fix any non-alignment issues. Sinew layering. The process of gluing the sinew on the back of the bow after gluing the horn and the birch together is called sinew layering. First, the birch is ground to slightly roughen its surface and then it is soaked with hot water. Then, sinew is layered from the middle of the handle to both ends on the back surface after dipping it in the warm glue and removing excess uh, glue by hand. Approximately one month is required for the first layer of sinew to dry, after which the second layer is applied in a similar manner to the initial layer. Then after another month of, of the drying process, the third layer is applied. An ordinary bow usually has three layers, but a child's bow may only have one or two layers. Attaching the string. After the drying process is completed, a string is attached to test the draw balance of the two ends. Any unbalanced draw is fixed by adding layers which will take another several weeks to complete. The new bow will then undergo breaking in with a newly fitted string. Layering. 
Finally, the thin layer of birch bark is glued at the back on the top of a sinew, which is also boiled until it is soft. Then the bow is wrapped up in fine ropes and allowed to dry completely. The arrow making technique. The arrow is composed of its body, feather and arrow heads. Wood selection. Wicker, bamboo and pine is a typical material for the arrow body. Wood with as straight structure as possible is selected. Wood fixing. The arrow body making process starts with cutting to the desired length and rounding the body. The end of the arrow has a smaller diameter at the end and has a hook. Hook preparation and gluing. The arrow can have a hook cut on its body or attached to it. The hook attachment can be made from birch or horn and can be glued as the two pieces against the arrow end or as a separate whole hook piece. Feathering. For fletching purposes, thick and strong feathers such as those of the vulture are used in the following order. Removing the feathers from the bird's wings, cutting and fitting the feathers, gluing the feathers pointing in one direction, and an arrow has to have three to four feathers. Modern arrows generally have just three feathers. Arrow head making. Traditional Mongolian archery uses wooden or horn arrowheads. For instance, the archery of the Buryat and Uryanka people uh, uses a wooden arrowhead. Here we will focus on making the horn heads. Traditionally, the arrowhead has been made from the base sections of fallen antlers. Nowadays, wild goat's horns or other hard materials are utilised. The arrow is crafted as a separate piece. This involves cutting the chosen material uh, to fit the arrow's dimensions and then drilling the arrow's head. Энэ сум нь болохоор нөгөө эхлээд модоо үзүүрлээ тэгээд үзүүр гаргаад анх хийж исэн бол чулуу ихтэй чулуу одоогоор зэв хийсэн а дараа нь бол хөрөл зэв хийсэн за тэгээ яваандаа бол энэ орчин үеийн ийм одоо зэвнүүдийг уртал нь хийж ирсэн ийм төвхтэй за энэ бол хөрөл зэв энэ сүүлийн үе одоо дөрвөн талта бүрийн дундаа нүхтэй ийм зэв байна зэв тунасаа одоо урлаан сэнцээний хэлбэрлүү орход бол ихлээд энэ Маруун Монголын Уранка сур эхэлж харуулсан байна. За цэргүүд нь одоо амарч яах та жолоо цулбур юм уу чөдөр нөхтөө зан гэдэг. Тэгээ бөөр нь хүлж байгаа. Тэгээ нөгөө ур зэвэ аваад тэгээ ур тал нь юм одоо модны үнсээр хийсэн болцгүй гэж нэрэлдэг. Энэ том одоо модон болцоотой хийгээд тэгээд амралтынхаа үед цэцмэргээ сорьдог. Then, Baron Mongols who sit in Yagat here, you get Hoy to get Tirni don't sorrow or chet, Tirs Angitsin, Gorunzo, Drunzungaram, sorry, Tatli, Tigde, Tao Charot of Chiras, in order Irhuni, Varshalaxon, Nomini Huchalaxon, in Tilsevege, in Zanget, Nugo Hirunstni. The Boretti was hurrying Motom of Sutte. Yagat here, Anjo Ban or Taum Bay to Chiras, in Nigol. Им модон болцоотой хийж ирсэн. За энэ одоо нэлээд эртний им сумнаг байна Борэди. Нөгөө дотор хөндөй болцсон нь учны нэ. За энэ ингээд бас л одоо манай орчуудын л нэг урал та. Энийг ингээд тусга багжаар ухаад авчдаг. Нөгөө ковргны дотор тал шиг. Тэгээ энийнхээ уртал нь ингээд тав хийдэг. За ингээд сумн бол нэвт энэнгөрөө ороод энэ үзүүртэй энэнгөрөө яаж тэр ямар центр алдагдах юм байна. 
сум мөрийнх юм байхгүй. За энэ харин онцлог нь бол заны ясан болцсон. Энэ нэг их галцсан. Энэ дотор бол хоньныхоо ноосыг дартайгаа хийж байгаад тэгээд одоо шөнийн зэх дохиог алгадаг ийм одоо сум. За энэ ингээд шөн байлж явахт нэг их уршаа харваад байх юм бол одоо уршаа давшаад яваад байх. А хэрвээ хоошоо иргэж ард тийшээ харуух юм бол одоо бид нэр ухрах юм байна гэсэн тийм дохио. А нөгөө талтар бол энэ нөгөө эсрэг талынхаа байшин савыг ч байдгийм уу гэр орны ч байдгийм шатах заавал энэ уралдаа дахиад зэрэгтэй байдаг. Тэгээ нөгөөд хин ингээд зэвэн нөгөө юм байшин савын дор ноччих ингээд тогтоогоод тэгээд одоо шатах өргөтэй ийм за энэ их өвстэй газар юм тэр бол энэгээр одоо маш нэлээх гал тавьж исэн ийм төвхөнд байдаг э. За орчин үеийн бол бол ийм үндсийн сурд бол ийм буцууц юм эргэлж байгаа. За тэгээд энд бол энэ үйд үйд бол одоо том шөвөний үйд наадаг ийм боломжлол та. Эн хасаа сур бас их сонь энийг бол ганц сан тэмээний үдэрээр хийдэг. А тэмээний үдэрээр ягаад энийг хийж ийн үхэр тэмээний үдэрээр бол маш их бүх байдаг. Тэгээ манай одоо монголчууд энэ хангаахан гоц сэлүү гэрийн мод хийдэг. Битл бол говоосоо тэмээний шир авчирж ийж хана үдэдэг. А адууныхаа шир өхрийнхаа ширээр үдэдэг бай. А тэмээний шир бол одоо энэ хааныг үдэхэд ер нь баг л метал шиг л тийм одоо метал утас шиг тийм сайн байдаг учраас тийм учраас энэ хасаа сурыг бол а тэмээний үдэр хийдэг энэ бол хаашаа ша 8 см ингээд энэ нь 8 см өндөр 8 см ийм бортхууд байна за энийг бол дээр үед баг 100 гаруй бортго ийм өржөж харуулж исэн гэсэн энэ манай анхны бай бол өргөшөө 6 м баг өндрөшөө 1 м тийм том хан байсан хан сурн болохоор тэрэнд 20 см арууддаг байсан тэгээ сүүлдээ одоо боловсрангуй болсоор байгаад одоо бол ирээсээ 30 сур 60 сур 30 сур ирж хан хасаа гэж ингэж харуулж байгаа. Монгол үндэсний дунд сур харуулах уршаадвар эзэмших нь эр зориг авхаа алсан ба цог золбо зөв бэлгийн билгдэл соёл спортын үний төв болон өвлөгдөж хүүхэд багцуудаа баг наснаас нь харваанд сургах өөрөх гэр авахтаа өвлөлөн боломжлуулж хадгалж ирсэн тухай түүхтэй блээ. Энэ гайхамшигт өг соёл нь залуу үеийнхээ үндэснийхээ түүх соёл Ахмад үеийн хүндлэх бахархах үзэл сэтгэлийг бадраан хөгжөөж хүндлэг энэрэмгүй эр зоригтой хүн болгон хүмүүж үлэхэд он цаашал бүгдтэй билээ. Монгол хар басын өмсдөг хувц харванда хэрэгэлдэг усад хэрэгэлүүд нь эр хүний шүр хүчийг илтгэн харуулсан байх юм. Амтад харваны үеийн аюулгүй ай таатай нөхсөл байдлыг бүрэлдүүлэхэд зориулагдсан байдаг. Тухайлбал Монгол дээл малгайн хэмжээ өнгө чанарын хувьд эзэнтэй таарс зогсон байх нь зэрэгцээ. Хамцын болт нь харвачийн хамцыг Номны хөвчин саад болохоос сэргийлж эрхийвчин харвачийн эрхий хурууг хамгаалах ахсуурга нь харваны үед сума ахсахд зориулагдсан байдаг бол 
Хоймс Сорин Харвани уйд Харвачид үзэгсэн аднашдын урам зоригийг сэргээхээр уухай хадаадаг сайхан зан үйл байдаг нь Бусад үндэсний Харвани үйд тэр бүр байдгүй өөрмөц зан үйл үлээ. Уухай урилгын ононы самбарын гэсэн гурван өөр зориулттай Чичте айлыхта байдага. Түүнчлэн баяр наадан төрүүлсэн харвачта мэргэн хэмээх цол олгодог ёс дээр үеэс уламжлагдан иржээ. Мүн хүүхтүүдин харван төрүүлсэн хүүхтэд өсэг мэргэн цол олгож өхөөрдөн алдар сүлдэг уламжлагтай. Эйн хүү эрстээр сагаас өвөгдөөцээс маан уламжлагдан ирсэн ном сумын харван хойч үед өвлөн үлдсээр өргөжин хөгжсөөр байна. 